Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Aquí listo. Ah, bueno. eh, acompañarlos. Y no se preocupen que, que yo también es de, de la certeza de que los grandes trabajos se empiezan en pequeño. Cuando el maestro Tiquio Leal partió, tenía un grupo muy sólido y para luego volverlo a recomponer, tuve que trabajar muy duro para pasar de cuatro, cinco, seis que nos reuníamos a un grupo muy, eh, eh, digamos, muy escogido que hay ahora, de más de 20 personas, eh, con gente en España, en Israel y en Argentina. Bueno, de todas formas, mis niñas... Por favor, coloquen ya cámaras. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Julio, por favor. Bueno, empezamos. Julio. Señora directora, eh, tengo como invitado especial al arquitecto Julio Forero. Ay, qué pena, Dud. Pero bueno. Él es miembro emérito del taller de escritores y es el que en este momento tiene todo el acompañamiento en la parte internacional del Zoom para nuestro taller. Ah, Entonces, bueno. Julio Porero, el arquitecto nos está acompañando. Ah, bueno, mi doctor. Niñas, hago la presentación. Hoy vi de parte de las bibliotecas públicas. Para nosotros es un honor seguir con este conversatorio. Van a haber personas muy importantes en el ámbito de la literatura. Es por ello que las bibliotecas públicas de Chaparral hoy se viste de gala. Verdad que quiero hacer la presentación. Hoy nos va a acompañar el doctor Hugo Correa Londoño. Él es abogado. Él es abogado, es catedrático universitario director del taller de escritores Gabriel García Márquez, con el cual vamos también a, a estar acá en, nuestra, en nuestro bello chaparral. Eh, es, 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 perdón, es también colaborador de varios magazines y revistas. Él más que nadie, ahorita cuando él mismo se presente, él les va a decir la cantidad de títulos que tiene. ¿Verdad, doctor, que para nosotros el equipo de trabajo de las bibliotecas públicas y toda la comunidad que nos está escuchando, viendo, es un honor tenerlos a usted y el apoyo que usted nos ha dado a esta biblioteca de Arío de Chandía Olaya? Bueno, señora entonces quiero, doctor, que se presente, pero primero quiero que mis compañeras les dé un saludito y entremos en acción. Muy buenas tardes. Mi nombre es Constanza. Perfecto. Mi nombre es Constanza del Basto, soy auxiliar de bibliotecas públicas de Chaparral. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es María Fernanda y soy la auxiliar de un código digital y pues de la biblioteca con las tecnologías. Muy buenas tardes, niñas. Gracias por el llamado y pienso que ustedes se escuchen, hagan todas las preguntas que le puedan hacer al doctor. Esto va a ser una tarde de literatura. Doctor, en sus manos está el conversatorio. El arquivo nos acompaña para esta reunión. Eh, hoy pues vamos a hablar de Eutiquio Leal, eh, le dije, o más bien le propuse a doña Nora Buendía que tuviéramos el periódico del domingo. Como van dos partes, entonces yo propongo, yo propongo antes de, de hacer una presentación más formal mía, eh, yo propongo que leamos por, por párrafos el, las diferentes personas que están participando del... De, de, esta, de esta sesión. Leamos por párrafo el artículo que está publicado. Y yo leeré la segunda parte porque esa la van a publicar el domingo. ¿De acuerdo? Claro, dos. Niñas, Perdón. ¿ustedes tienen ahí el documento que yo les envié? 
tienen el texto, tienen el texto de la publicación del de, del periódico El Domingo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, doctor, sí los tienen las niñas. Del artículo donde reposa el busto de Utiquio Leal. Niñas, son los, ustedes son los que le tienen que hablar al doctor, por favor. Sí, señor, sí lo tenemos. Listo, reina. Bueno, mientras, mientras se ponen eh, en, en el texto, eh, pues eh, ya doña Nora me hizo la presentación. Hugo Correa Londoño, soy escritor, abogado y estuve en el Tolima en las elecciones pasadas en el Tribunal de Electoral del Tolima fungiendo como magistrado ¿sí? eh, pero pues eh, lo que más presente es mi formación y eh, desde hace ya casi 25 años al frente del taller de sectores Gabriel García Márquez, eh, la invitación que hicimos y, y me agrada que ustedes sean parte del semillero. Con el semillero que allí comienza a germinar. Muchas gracias a Doña Nora, tienen un apoyo importante en ella. La... Es un lugar, un lugar sagrado que es la biblioteca. Estamos detrás del gusto de Utiquio Leal y muy seguramente cuando lo encontremos, allí será el lugar eh, donde reposará dicho, dicho gusto. Cuando quiera, empiecen con la lectura. Doctor, yo pienso que deberíamos como ser que las niñas digan que de la lectura que pueden ellas aportar porque el internet está como malo, entonces como para que no, para que el tiempo ah, de bueno. nosotros sea tan precioso con usted. Bueno, hago la lectura del texto entonces. Exacto. Bueno. Disculpe, me pongo mis auxiliares. No. que nosotros ya con una juventud avanzada tenemos que que otros eh, es mucho lo que tenemos por contar en cambio los jóvenes tienen mucho por hacer y esa es su gran riqueza ¿dónde reposa el busto de Utiquio Leal? el escritor tolimense en la historia de la literatura colombiana Chaparral 6 de diciembre de 1928, Bogotá, 13 de mayo de 1997. Este artículo apareció en las páginas del Nuevo Día, Facetas, el domingo pasado, la primera parte. Y la segunda parte aparecerá. Señalo, cumplido el 23 años de la partida del escritor Chaparraluno, Eutiquio Leal, su memoria pervive en el taller de escritores Gabriel García Márquez, agrupación de la cual fue su fundador y primer director desde 1982 hasta la fecha de su deceso. A finales de noviembre, el año pasado, ese taller por mi intermedio y con la colaboración de la sede de ese municipio, doña Nora Buendía, en ceremonia especial, entregó copia de una versión muy particular de lo manejado pincelada por el caricaturista, pintor y dibujante Arles Herrera, más conocido como Calarcá. En esa fecha quedó estatuido el semillero, taller de escritores o literario Eutiquio Leal y que hoy saludo. En procura de que en su municipio principio de la obra de tan aquilatado escritor. A ese empeño se ha sumado el escritor y gestor cultural del departamento, Carlos Orlando Pardo, 
quien aceptó el ofrecimiento del padrinazgo en su inmensa generosidad y compromiso que tiene con la literatura, así como otras personalidades del municipio, quienes lo conocieron de cerca y estiman su obra. Punto aparte, es un busto horroso de nuestro personaje de Marras, moldeado en arcilla. Fotografía de apoyo de ese artículo, me refiero al artículo del domingo, posteriormente vertido en bronce. Elaboración artística del escultor Emiro Garzón Correa, y del cual se tiene noticia, fue entregado y chaparral por el escritor Chaparral 1 Darío Ortiz Vidales, quien me dio con la última, la última compañera de Utiquio para el traslado de la obra a ese municipio. Esa es la única certeza que hay sobre la obra. De acuerdo a la pesquisa realizada con el escritor Tunjón, conocido como Peaimán R, porque no se sabe a ciencia cierta dónde reposa ni quién tiene ese legado cultural que pertenece a todos los chaparralunos. La memoria del maestro Tiquio y el interés de sus paisanos reclaman la aparición de esa invaluable pieza como parte de la tarea de recuperación de su memoria en su tierra natal. Como admirador de la vida y obra del ilustre hombre de letras, sugiero que se considere la posibilidad de que el curtido rostro pijao de este varón epónimo, cuando vuelva a su terruño, lo que creo que será más tarde, tarde ilumine la biblioteca municipal Darío Echandía, donde opera y se reúne el semillero. Hace algunos años plasmé algunos párrafos de mi cosecha por, para dejar por escrito lo poco que había conocido de mi maestro y que otros con más autoridad que la mía han dejado en sus libros y hoy día hacen parte de textos para un gran volumen sobre su vida y obra que a continuación transcribo. Después del 9 de abril del magnicidio del caudillo Jorge Hernández Barrios, empleado de uno de los bancos de la ciudad de Cali, indignado por los sucesos de esa violencia que había rebosado la copa con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el baño de sangre que corría en campos y ciudad de cambiar su nombre de pila por uno de combate, Trifón. El dato de, de este, su primer seudónimo, fue referido por los colegas de la Universidad Autónoma, donde era catedrático, así como lo soy yo, que marcharía a las montañas de la cordillera central, armado con su máquina de escribir Olivetti y alguna rudimentaria imprenta para hacer contacto con la naciente guerrilla con la que convivió entre boletines, poesías, escritos y enfrentamientos por algunos años, con el nombre de Olimpo, con el que ganó el grado de comandante en una de esas gestas. Años más tarde abandonó ese entorno, pero no sus convicciones, que trasladó a su compromiso de escritor sin renegar de sus credos y principios, pero creyó que era más importante dar la batalla en el campo de las letras y con el seudónimo de Eutiquio Leal enfrentó en forma definitiva su proyecto de vida y con él obtuvo varios premios nacionales. Pitín de Alborada, Agua de Fuego, Después de la Noche, Vietnam, Ruta de Libertad, Cambio de Luna, Bomba de Tiempo, Ronda de Hadas, Talleres de Literatura, Trinos para Sembrar, La Hora del Alcatraz, El Oído de la Tierra, y Trinitaria, y sus publicaciones en la revista El Gato Encerrado, son parte de su prolífica obra como versátil escritor de géneros, como novela, cuento, ensayo y poesía que acometió hasta el momento de su corta enfermedad con la parca, no sin antes escribir cuatro o cinco sonetos que andan errabundos como dueño, como su dueño lo fue en vida. Hasta aquí el artículo publicado en el, en el nuevo día esperamos que el próximo domingo 
agreguen esta segunda parte. ¿Se está escuchando bien? Sí, señor. Adentro o a comentar la segunda parte de la lectura. Es necesario que las nuevas generaciones, y en especial los chaparlunos, se ocupen de la vida y obra del maestro leal. Mucho de su vida, por ser el interluchador y político, y de su obra, por cuanto no solo en la escrita, no ensayos, cuento y poesía, sino también a la gestación como precursor de estos en nuestro país, tal como aparece referenciado en el año 1961 en la Universidad de Cartagena. Él tiene un título honoris causa, honoris causa de esa universidad y de los cuales emergieron destacados exponentes como hoy día lo son y tienen en sus sienes los laureles que el mundo académico literario les reconoce. Tal es el caso de Isaías Peña Gutiérrez, Eliezer Pardo en el Tolima Grande. Eutiquio Leal se preocupó y se dio a la tarea de proponer el trabajo colectivo y eso hace parte de su gran aporte a la literatura colombiana, que para ello era necesario agrupar a los escritores y crear los talleres literarios o de escritores como el lugar apropiado de encuentros para que aquellos dieran a conocer sus textos en esos grupos, y de ellos surgieran otras opiniones que les dieran elementos de provecho, curtidos escritores en su afán de cimentar y enriquecer sus cuentos, su novela, sus ensayos o su poesía. El taller de escritores Gabriel García Márquez, institucionalizado en la Universidad Autónoma de Colombia, el 16 de diciembre de 1982, ya hace 38 años, es una proyección de esa idea inicial y que hoy, 23 años después de su muerte, se mantiene en forma vigorosa con un grupo multidisciplinario, estudiantes de pregrado, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, sociólogos, trabajadoras sociales, profesores de matemáticas, economistas y hasta amas de casa, unidos por ese por ese común camino de la literatura, y en esta experiencia pandémica lo ha llevado a utilizar las aplicaciones de la informática para seguir sesionando con gran éxito y con sus participantes permanentes como de Israel y de otras partes del mundo. Es dable destacar por otro lado que Pedro Manuel Rincón, una vez hecho el acercamiento con el maestro, me refiero a Pemán, y Autiquio Leal, y después de compartir el interés literario, tuvo la suficiente confianza de él para que le entregara lo último de su poesía para su revisión y ordenamiento. Lo que sucede después con la aparición del libro cuidadosamente publicado con el título de Trinitarias, su obra final, fue esa una idea poética que lo había atormentado tiempo atrás y de la que muy poco ha podido estudiarse. En esa obra poética hace una propuesta que pretende dar un giro a la poesía. Algunos de esos textos tienen un diseño matemático, lo que pudimos conocer en las sesiones del taller sin saber que el final del maestro se acercaba inexorablemente. Este reto poético está en mora de asumirse en el estudio completo como homenaje a su fundador se creó el premio literario Eutiquio Leal, que ha tenido a la fecha tres versiones, 1999, 2012 y 2014. Y en el 2017, a los 20 años de partida del fundador y con su propio nombre, fue convocado el cuarto premio literario que hubo de declararse desierto a falta de participantes de sus últimos días para finales de, mil, de marzo de 1997 se encuentra este premonitorio de su final Leo presente tengan en cuenta que es un soneto ya muy pronto nos vamos 
casi ya nos iremos de tanta dicha junta por cantarinas penas y de la franca ruta de altibajos e inviernos en que hemos navegado con discretas sirenas. Siempre ha sido una lucha y nuevos trinos junto a todas las voces irsutas y serenas, un batallar cerrero de mil pientos y el ímimo de gentes a sus cenas. Uno se va a la sombra de la más clara herida, o a la luz de la noche, sin su rosa encendida, bajo los resplandores traviesos del amor, como así uno regresa con toda la porfía con que se ha despedido, librando la alegría sin pronunciar renuncio ni la palabra a Dios. En este último tercer con el cual deja su impronta de, re, de no renunciar y menos despedirse, Eutiquio se había asegurado entonces dejar, de, dejar el taller de escritores Gabriel García Márquez bajo mi responsabili responsabilidad mientras regresaba. Según lo expresado en sus palabras, aquel ya lejano sábado 12 de abril de 1997 a las 10.30 am, cuando dejó el grupo de talleristas para ir a recibir de su médico tan adverso diagnóstico de su quebrantada salud. Y el árbol se desplomó. El insigne maestro partió definitivamente el mes siguiente un 13 de mayo. Su dirigido a formar y concitar el interés de los noveles escritores en el ánimo de que encontraran apoyo a su solitaria labor y experiencias en los talleres de escritores. Idea que fue iniciada en Cartagena, en los albores de los 60 y en sus tiempos de agente viajero y que culminara en Bogotá, en la Universidad Autónoma de Colombia, y la cual deberá afincarse y trascender en su tierra natal. Doctor Sebastián, usted doctor, disculpe, el legado de Utique Leal. Doctor, ¿Cómo? disculpe, nos vamos a tener que conectar porque son 40 minutos, ya se acabó el tiempo, nos volvemos a bueno, conectar. Bueno, en... no se preocupe, nos volvemos a conectar. Ahí termina el artículo, ahí termina. Entonces, nos volvemos a conectar en tres minutos. De seguida, enseguida. Listo. Doctor, podemos seguir que todavía no, nos queda unos minutitos. Ah, pues, terminó, ahí terminó el, eh, el escrito. Ahí terminó el escrito, entonces ya les doy la palabra para que quienes quieran intervenir. Eh, me gustaría que Julio, a nombre del taller, como, como miembro emérito, pues eh, diera un saludito también a, a la señora directora de Chaparral, doña Nora Buendía y, y a su grupo de, de, del Semillero. Gracias, Hugo. Gracias, doña Nora. Realmente es muy motivante ver cómo empieza un semillero realmente por... Invito a ver los niños, la gente joven en esto. Y lo único que en principio se me ocurre decirles es que esto es un andar, una costumbre. Esto debe ser un hábito del día a día. Acercarse a las letras, a la literatura, a la poesía. No de la noche a la mañana se adquiere maestría. Todos los días. Una lectura, escribir, leer un poema, conversar. Es lo mejor que nos puede ocurrir en la vida. Yo los felicito realmente y agradezco a Hugo que me haya invitado a este momento para mí histórico. No todos los días se ven nacer flores. No todos los días se siembran semillas. Muchas gracias. Los felicito. Gracias, doctor. Gracias, doctor Julio. Verdad para nosotros también es de gran honor y yo pienso que no sea la primera vez, vamos a hacer, si Dios lo permite, un conversatorio con ustedes, que ustedes son los, los autores para mí de este proyecto, y lo, que, lo quiero realizar con el grupo GAD, Grupo de Amigos de la Biblioteca. 
personas que también son muy versadas en todo lo que es historia de Chaparral. Entonces yo sí lo invito muy respetuosamente, doctor, a que sea en una próxima vez que usted también nos acompañe y que entre con esas palabras tan bonitas como las que hoy nos ha dicho. Gracias, gracias. Y, y por favor, sin el doctor. No, no, no. no. Mi nombre es Julio Aníbal. Bueno. Seco. Y, suena, y suena muy bien. Y los niños también, ¿no? Ah, sí, claro. Niñas, por favor, es suyo el programa. Pregúnteles a estos personajes qué es lo que ustedes quieren. Ustedes ya conocen la historia de... El personaje que el, eh, el doctor Hugo nos dijo, la lectura que hicimos, cómo es el rodar de ustedes que están metidos en este cuento de las bibliotecas públicas. Ustedes son muy pioneras, entonces niñas, manos a la obra, hijas. Cualquier pregunta, cualquier pregunta, y no la podemos resolver, luego miramos, pero cualquier pregunta es bienvenida a cualquier participación. Angie. Señora. Haga una pregunta que quieres decirle a los doctores. Sobre el tema que leyó. O la experiencia que tenga ella dentro de su, dentro de su trasegar, dentro de lo que está haciendo, cualquier cosa. Angie, bienvenida. Buenas tardes. Eh, quisiera preguntar eh, a qué se dedica el señor Julio. Compañeritos, eh, yo soy arquitecto. Trabajo como independiente y llegué al taller hace nueve años. Eh, todo, durante toda la vida tuve el hábito de leer, lamentablemente no tanto como hubiera querido, porque el día a día no lo deja uno. Pero algún día un amigo del taller me, me, me invitó y yo fui y empecé a ser muy amable conmigo. Empecé a ver que la gente le gustaba leer. Eso fue muy grato, encontrar gente que leyera, gente que hablara de libros hoy en día. Es una de las cosas más gratas. Después, eh, es un taller de, para, para escritores. Yo no soy escritor. Allí hay unos señores muy, muy versados en esto. Pero... Eh, Pusieron un ejercicio alguna vez de que escribiéramos algo a los que nunca lo habíamos hecho. Entonces, yo fui, traté de escribir, pero mi profesión toda la vida ha sido muda. Mi profesión no, no habla. Entonces fue el primer escollo que encontré. Pero también descubrí que intentando escribir algo... Estaba aprendiendo a releer. Lo que leí de ahí en adelante lo leí de otra manera. Lo lee uno buscando lo que parece de cómo los escritores escriben sus páginas. Uno trata de lo hace. Como alguna vez creo García Márquez dijo, es como desarmar un reloj, mirarlo y volverlo a armar. Ya no se lee igual cuando se trata de escribir. Pero de todas maneras, háganlo. Esto nadie nace aprendido, es un camino, es una costumbre. Y es del día a día, todos los días, un ejercicio, una conversación, una lectura. Y ahí vamos, ahí vamos. Y llegarán a ser maestros de maestros. Eso es sencillamente. Gracias. Yo voy a, voy a agregar algo para Julio. Los arquitectos hablan. Miren ustedes sus ciudades, sus pueblos. Miren, miren hacia el frente lo que hay en construcciones. Eso es, eso es hablar, eso es una, un modo de expresarse uno. Miren, 
miren, eh, hagan una mirada hoy, que salgan a la plaza y miren lo, lo que nunca han mirado. Miren ese lugar recóndito de, de, de la iglesia, el de la esquina, todo. Esa es el lenguaje de la, de la arquitectura y el que y el que utilizamos mucho en, en la literatura. Es cierto, es cierto, Hugo. Es un lenguaje, es otra, es otro, es otra manera de leer. Eh, me refería a, a mudo literariamente porque uno, uno lo que máximo escribe, <risa> lo que máximo escribe en un plano es la dirección y el nombre del proyecto. <risa> de, ahí, de ahí no... De todas maneras, esa es otra observación muy honda lo que está haciendo Hugo. No solamente se leen los libros, se lee la vida, se lee el comportamiento de la gente, cómo, cómo amanece, cómo oscurece. ¿Qué pasa en las estrellas? ¿Qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con nuestros amigos? Todo eso hay que leerlo para llegar a tener una formación buena. ¿sí? No es solamente leer un libro, nada más. Hay que leer todo. Todo hay que leerlo. Observar, meditar. Ánimo, pequeños maestros. La verdad para, eh, para las niñas es muy importante este conversatorio porque... Ellas son muy pilas, pero son como penosas a los medios. Entonces yo quiero que esto sea una oportunidad para que ellas se desenvuelvan más en los medios, porque son bastantes pilos, pero le falta un poquito, pero yo sé que vamos a... Cuando terminemos todos estos talleres hermosos, van a quitarnos ese micrófono de estas niñas para poder estar ellas al frente de la situación. Por este medio virtual podemos usar nuestro semillero. Lo que quiere decir, Connie, sí. es podemos dar inicio sí. a nuestro semillero virtualmente. Exacto. Claro, claro. Nosotros estamos, eh, la experiencia del taller nuestro es que después de muchos años de estar reuniéndonos sábado a sábado eh, en forma presencial, es que en el último mes y medio, más o, eh, más o menos, no, eso ya sí, sí, lo venimos haciendo virtualmente y, y, con, y con mayor satisfacción. ¿Qué tal que ustedes eh, tengan por allá a alguien de Chaparral en Estados Unidos, en España, en cualquier parte del mundo y que se pueda vincular a ese trabajo? Claro, ah, bueno, el semillero. Gracias, doctor. Claro. Todos, entonces vamos a estar muy comprometidas, eh, el equipo de trabajo y todos, vamos a, a ver cómo lo planeamos para los sábados. ¿Por qué los sábados? Porque lo que pasa es que los chicos de lunes a viernes, como ustedes es de su conocimiento, tienen muchas labores escolares. Entonces ellos me, ellos les queda como muy pesado Ajá. estar en, esta, en este tiempo. Entonces los sábados, yo pienso que los sábados es, la, es el día especial para que podamos estar ya definido el semillero. Ahora, Maravilloso. Niñas, niñas, por favor, eh, Angie fue la que habló. Ahorita voy a hablar Angie. Angie, por favor. Eh, buenas tardes. La pregunta era como que en qué consiste el semillero. A ver, como todo. La de, de algo que comienza eh, eh, en Chaparral eh, me imagino que eh, hablamos con, eh, con doña Nora le dijimos cuál era cuál era nuestra nuestra posibilidad de ayudar de colaborar pero que hubiese un grupo que allí tuviera la de escribir, de formarse hacia el futuro, en poesía, en novela, en cuento, en ensayo, y eso es lo que estamos haciendo, es lo que va a sacar adelante el taller de escritores o taller literario Eutiquio Leal. Sigue. Juvenil. 
Ya lo tenemos, doctor, con la ayuda de la sí. plataforma juvenil, ya tenemos nuestro semillero. Estamos esperando que más gente se una, pero ya tenemos con los del grupo GAD, y grup, o sea, grupo de amigos de la biblioteca, y lo tenemos con los de la plataforma juvenil, en los cuales están los personeros y los que han ganado el concurso de oratoria que hemos realizado. Exacto, entonces que lleguen con esas experiencias y el taller que lo que hace es formar, es darle posibilidades a los escritores a través de las lecturas que, por ejemplo, eh, la directora de la biblioteca puede orientar, le hacen la novela, los cuentos de Edgar Allan Poe, le hacen eh, es, eh, el Quijote, hagan esa lectura, eh, orientar, orientar hacia dónde quiere ir el escritor, o lean de poesía por Porfirio Barba, o a Eutiquio Leal, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Aló? Yo creo que va a hablar, no va a hablar a... ¿Camila? Camila. Camila. Ani. Señora, Ani, Camila, por favor, Señora. ¿qué inquietud tiene? ¿Qué pregunta le van a hacer? No, por el momento ninguna. ¿Está muy bien versada en el tema? Sí, señora. Bueno, Reina. ¿Le, gustaría, ¿le gusta escribir? ¿Le gusta leer? Escribir no tanto, leer sí. Ah, bueno, mi Reina. Tiene desconectada la cámara, Camila. Sí. No sí, señora, es que no tengo, no tengo dañada. Camila ah. tiene que arreglarla, mi reina, para entrar a, a vernos. Pero está sí, bien, señora. Camila. Ok. Eh, Angie. Señora. ¿Le gustaría estar en este semillero? Me gustaría. ¿Sí? Yo sé que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué le gustaría? Porque... No, tranquila, mamita, hable tranquila. Porque aprendería mucho más, ¿no es cierto? Sí. Podría tener más conocimiento. Exactamente. Eh, yo quiero a los invitados decirles también que nosotros desde las bibliotecas públicas, por tardar cada 15 días, hacemos, damos o hacemos un stand de recomendados. Entonces siempre los libros recomendados los tenemos ahí y tenemos un stand que hemos estado este año a pesar de la pandemia, pero hemos estado trabajando lo mucho en el stand local, de todo lo que habíamos dejado en la literatura local, que la teníamos como un poquito por allá pasada. Ahora sí la tenemos, doctores Hugo, para que usted sepa, y nuestro compañero, porque no le gusta que le diga doctor Hugo, nuestro compañero Julio, sepa que aquí... No, aquí Hugo y Julio, tranquila. Sepas que las bibliotecas siempre estamos trabajando como con diferentes temáticas, pero le estamos llegando a todas las poblaciones. Ahorita, para nosotros es un reto. ¿Alguien tiene...? Al, eh, para nosotros es un reto que vamos a presentarnos a estímulos del Ministerio de Cultura y vamos a presentarnos en la historia chaparralina contada desde los abuelos. Entonces, este es un reto también. Yo pienso que esto que estamos haciendo para nosotros va a ser de gran impacto. Y yo no sé más qué, qué podrán ustedes, pero yo sí quedo en la tarea y quiero que nosotros tengamos un conversatorio 
que ustedes, queridos amigos especiales, nos tengan otras dos o cuatro personas más de la misma talla de ustedes y que nos ilustren más a nosotros que somos como las que consideramos los espacios de la biblioteca. Eh, doña Nora, a ver, eh, uno es felicitar su labor porque sé que la biblioteca de Chaparral es una de las mejores organizadas del país a nivel nacional, ¿sabes? pues ni se diga, eh, a nivel departamental siempre han tenido el primer lugar. Entonces es una experiencia que usted le puede transmitir a sus, eh, a, a este semillero. Él sería de la idea de que el semillero esté eh, trabajando un poco más, que estén llegando con sus escritos, sus cositas, que vayan como eh, se vaya ya posicionando. Y, y de parte del taller de sectores, Gabriel García Márquez, ustedes van a tener todo el apoyo. El año pasado, y, y creo que este año podemos hacer seguir esa labor haciendo nuestra pequeña contribución y enviando para que en Chaparral los del, los del taller, los del semillero, tengan unos libros actualizados y que puedan que tengan su propia biblioteca. Dentro de la biblioteca de Chaparral, ellos tengan su biblioteca del semillero. Y, es, y en eso nosotros podemos aportar algo. Y yo creo que, que hablando ustedes con la alcaldía, con la ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí me, sí me escucharon. Ah, bueno, entonces, entonces yo sé que el alcalde, que es, es de mi mismo nombre, el tocayo, eh, yo sé que recibe a doña Nora y ella le puede dar razón de este semillero, que es lo que persigue todo, para que llegando a los eh, eh, chicos de cuarto, quinto, o pues eh, hoy es día noveno, a, a esos chicos interesados en la literatura, en hacer poesía, en escribir, ellos tengan un respaldo de ahí de la de la alcaldía municipal y sobre todo pues que ya entran entra a jugar el nombre de Eutiquio Leal dentro de ese taller Sí, la verdad yo sé y estoy convencida de que nuestro alcalde él nos tiende siempre la mano y yo sé que él está con los chicos de aquí del municipio y por supuesto él es una persona muy asequible y le gusta todo esto de cultura y que la cultura salga al todo. Entonces yo pienso que por parte de él vamos a tener todos los mejores resultados, el apoyo incondicional y pues yo sé que esto lo vamos a sacar a, a, a bien. Yo solo me resta decirles que el que me quiero va a dar el mejor impacto acá en el municipio de Chaparral. De eso estoy convencida. Bueno, por último les queda la tarea de Chaparral. ¿Quién tiene el busto de Utiquio Leal? O si allí llegó o no llegó. El artículo ahí, eh, preguntar en, en varias instancias. A ver sobre... el, No recuerdo si eso fue por allá en el año 2000, 2001 o 2002 que, que los funcionarios que estaban en la alcaldía a ver si alguno de ellos sabe a dónde fue a parar ese ese uso de útil leal, dónde está, de pronto puede estar por ahí en un sol. Camila, Camila, señora, mamita, ¿tiene alguna pregunta para los doctores? La única que falta por hablar, ¿no? Camila. No, señora. Bueno. De todas formas, eh, doctor Hugo, nuestro gran amigo Julio, las puertas de Chaparral siguen abiertas y malas de la biblioteca. Yo solo me resta decirles que la verdad yo sé que 
con la voluntad de Dios esta pandemia nos va a dar la oportunidad de tomarnos un café literario y que sea aquí dentro de las bibliotecas públicas una tertulia bien jalada, una tertulia que marque la historia desde la biblioteca de Chaparral con personas tan ilustradas en el tema como son ustedes. Entonces solo me resta decirles que queda en pie esta invitación si de pronto no lo podemos hacer pronto, pues lo vamos a hacer, me imagino que por esta misma red, por Zoom, pero algo más literario, con más personas que nos conversen esos temas tan bonitos que enamoran, y que sea una tarde de poesía. Con el mayor gusto. Y que se atrevan también los jóvenes a traer sus escritos, que eso es lo que a nosotros eh, nos realmente nos, eh, nos llaman. Eh. A ver, no, eh, no hay a creer, cualquier escrito será bienvenido. Gracias, doctor. A ver, niñas, entonces para la próxima tienen que venir bien preparadas, o yo para que le hagan preguntas a los doctores. No se les olvide, yo. A ver, allá acá. O para que lean sus escritos. Eso. Sí, señora. Sí, señora. Listo, niñas. Doctores, muchísimas gracias. Muy amables. Y bueno. todos nos resta decirle que, que los esperamos en la próxima. Bueno, doctor, muchas gracias. Muy amable. Doctor Julio. Chao, mis niñas y mis queridos amigos. Bueno. Chao. 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 Chao.